、防烟洗湿润的环境。重要的场地可采用喷雾，或不出沙增加湿度。这是一颗从云南黄杨捡下来的枝条扦插的。黄杨扦插很容易扎根，扦插的最好时机在四至六月份进行。这颗也是云南黄杨，是黄波高压下来的。黄杨有很多品种，尤其是云南黄杨中的一些品种备受青睐。这些都是云南黄杨。种养的时间都在十年以上。云南的黄杨到底好不好养？我只能说，云南的黄杨在异地种养，需要比较长的时间对它驯化。关于云南黄杨的种养，今天就不展开这个话题。对云南黄杨有兴趣的，可以先看看我以前发的视频。有什么问题，请在评论区留言。所以结合这些问题。再做几期关于云南黄杨的种养和制作的视频。这些扦插苗是做丛林培育的。有朋友问，对云南的黄杨扦插是否能改变它原有的生长习性？扦插对它的生长习性肯定会有所改变，至少对原产地生长环境的依赖没有那么强。黄杨扦插或高压培育要选择品种进行。像这种叶型小的，做小盆景更加合适。黄杨要用透气性好的缩土种，配土不要弄得太复杂。黄杨产生烂根，一般是种养中掺了营养土或施过农肥。施肥要以氮肥为主，不要施磷钾肥。黄杨每年施两至三次肥，就可以既不满足全年的生长。这盆是去年采下来的，对黄杨黄不透杯，两个月左右就会长出根来。像这种黄杨高压下来，不要指望它的主干会增粗。培育的第一年把根系养好，不要施肥，枝条养尖状，不做修剪。黄杨生长忙，确定它造什么样的型，最好是顺其自然。对黄杨修剪要区分品种，像这种瓜子黄杨，已经完全木质化的部位是很难逼出芽来的。对黄杨不过熟悉，修剪中最好是留树叶。黄杨一般在春季或九月修剪，剪短半木质化的枝条，才能逼出更多的芽来。这个枝条是竖式方向。在主干正面的粗枝要把它剪掉，这种枝就是季枝。像这种生长比较慢的黄杨，在做造型的时候要充分利用枝条，先剪短一半，出芽后再做一次定制修剪。黄杨不像榆树，枝条剪错了是没有后悔机会的。这也是一棵小老树，这些枝条是当年扦插时留下的。四到五年时间，基本没有长出，可以把它们剪掉，做一颗高干造型。出枝的角度做一次调整，枝条向外伸张，露出主干与枝条之间的空间。枝条撑开，可以减少攀扎时对枝条的伤害。这个只用同样的方法。一节干的树枝，成好之后怕掉下来，用胶带绑一下，把枝条调整成三个不同的方向分布，很自然的生长角度出枝。缩剪枝干，先剪出主干的过渡。黄杨在造型中主要是续剪，没有过渡变化的主干很难形成自然状态。保留这个部分，可留住造型的高度，从这里剪掉。可获取主干过度的变化。老铁们，要是你会做什么选择？在造型中，留高度还是取过度，要依据出枝的分布。降低高度对枝条缩减，同样可以使枝干的比例达到协调。
还是按上面的方法，对黄洋枝条的缩减不要一步到位。留叶剪短枝条，一个月左右就会发出新芽，再肥缩修剪一次，剪掉中间的组织，逼芽的效果会更好。补充一点，黄洋修剪留叶维持了光合作用，在能量交换中，枝条才能获取充足的养分，发出新芽。这就是为什么黄杨修剪要留叶的道理。这个黄杨下端的枝条没有剪掉，是准备做丛林用的。如果配一个浅盆，去了这些枝，就成了高干高出枝的盆景。顶端再剪一刀。这棵黄杨是不是有点过高的味道了？我是山泉农场，感谢您的收看，下期见。